Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu s názvem Carp Show. Předem bych se rád omluvil, možná ne úplně vždy mi bude rozumět. Pokouší se o mě nějaká chřipka, ale i tak jsem musel k vodě vyrazit. Umyslně jsem tentokrát vybral malou svazovou vodu, která mi strašně připomíná anglické vody. Všude po krajích je to porostlý rákosem, jsou jenom kousky vytyčený místa, kde se dá chytat. Všude je tráva, a strašně mělká voda, spoustu bahna. Kapří obsádka je zhruba od 5 do 10 kg. Nejspíš se tady pohybuje i něco většího. Uvidíme, třeba se to povede zrovna mě. Celý pořad se pokusím pojmout v UK stylu, což neznamená jenom nízko položený pruty, ale i UK montáže jako je Chodrick, Ronnie Rick, Derek a různý. Budu to různě zkoušet a potom následně ve videu si ukážeme komplet výrobu Chodricku. Mám sebou i několik novinek od firmy Rich Monkey. Tou první je světlo Multilight a tou druhou je Chopa, což je kráječ na Boilies. Je opravdu nádherně, teploty se pohybou kolem 30 stupňů. Nebudu si dávat vůbec žádný předsevzetí, žádný kila, nic takového. Pokusím se to jenom pořádně užít. Mám na to zhruba 3 až 4 dny, uvidím, jak dlouho to v tomhle vedru vydržím. Takže mi držte palce. Já se budu snažit něco pochytat a zase vám něco z toho krásného koníčku ukázat. Protože jedeme v UK stylu, nesmí chybět ani partikly anglické firmy Munchbytes. Mám tady sebou konopný semínko a mrtvý červy. Mám připravenou navařenou kukuřici, takže si udělám takový mix. Pokusím se udělat na tom zabahněném dně pěkně koberec a ty ryby pořádně rozhýbat.
To je dobrý válečník. Krásný šupinač. Ale moc se mu nechce teda. Tak tentokrát jsem vyzkoušel daring s jednou 20 mm kuličkou banánů a zase to vyšlo. Nádherný šupik. Takže hlas se mi pomalu vrací, takže je na čase, abych vám představil dvě novinky od firmy Rich Monkey. Tou první je Krajč Bojilis Chopa. Je skutečný pomocník nejvíc pro lidi, kteří budou lovit na tekoucích vodách. Protože každý určitě to zná, kdo už tam někdy lovil. Na krajeci 5 kg bojilisů je pěkná dřina. Tahle ta šikovná věcička s takovýmhle dlouhým břitem vevnitř. Tam usnadní hodně práci, vejde se do ní až 26 průměry, takže 24 průměr, bojí jsou úplně v pohodě. Rád bych upozornil na tuhle tu věc, kdy vlastně nemusíte po jedné kuličce sázet do toho kráječe bojí ale můžete nabírat rovnou, rovnou z kyblíku. Super věcička, usnadní to moc práce. Já osobně jsem tady zkoušel naše bojlí z Imperial Bites, který všeobecně platí za jedno z nejtvrdších na trhu. Dal jsem tam dvě řady, v pohodě jsem to rozkrojil. Jediná trošku nevýhoda, pokud používáte 20 průměry jako my tady teď, nebo jako já teď tady, tak vám to nerozkrojí samozřejmě přesně ve prostřed, což ale vůbec nevadí. A hlavně jde o plošku, aby se to bojlí nekutálo potom někde v korytě a prout vám to nebo dnes moc daleko. To, co je třeba upozornit, super je, po rozkrojení vám bojlí zůstává vevnitř. Jsou tady takovýhle dvířka, kde si odevřete, vysypete, zavřete, znova naberete, dáte dovnitř, rozkrojíte a jede se jako dráha. Druhou věcí, kterou tady sebou mám, je světlo Multilight. Opět Rich Monkey nesklamali, vymysleli zase věc 
která vám usnadní lov, usnadní veškerou práci v bivaku. Tohle světlo má všechny tři módy, jak bílý, tak červený, tak zelený. Máte i takovýhle světlo ze spoda, takže se to dá použít jako klasická baterka. K tomu dostanete takovouhle krytku, která se takovýmhle zámkem nasadí zpátky. Nahoře je magnet, přilepíte na bivak a můžete si u toho náramně číst. Je to super světlo do bivaku, používám ho tady třetí den a opravdu jsem z toho nadšený. Důležitou věcí, na kterou je třeba upozornit, dostanete v balení i takovouhle redukci na vidličku. Takže se dá použít i při nočním focení, abyste si trošku přisvítili. Takže za mě opět velmi povedený produkt. Co je super, je opět dlouhá výdrž baterie. Udává, Rich Maki udává až 150 hodin, takže to je opravdu velká porce. Takže tohle jsou dvě aktuální novinky. Neotřelý design a vysoká kvalita. Tohle je prostě Rich Monkey. Na té největší bouse jsem jako normálně dostal závěr. Bohužel ryba skončila ve vásce, zatím čot pracuje úplně na jedničku. Je to tam rychle nahodit zpátky a doufám, že se mi ještě podaří něco chytit. Jsem celý mokrej, tu chřipku to není nic moc. Takže konečně se povede i večerní kapřík. Takový malý polořádkáč. Anglická montáž Daring funguje náramně, měl to ve spodním pisku. Takže funguje to i tady u nás v Čechách. A úplně náramně. že není nic lepšího, než to ráno ve čtyři nahodit a v půl pátý si podebrat takového krásného šupika. A nádherná ryba zase. Neskutečně bojujou. A i když už těch šupíků mám víc, tak po každý je to nějaká zajímavá forma.
Tak každou výpravu na ryby se dozvím vždycky něco nového. Tentokrát jsem se dozvěděl to, že nemám nechávat krmení přes noc kyblíku, aby mi to takhle krásně Jerry neprokousal. Tak je to tam, malá svazová voda mi opět vydala nádherný poklad brutálního bílého lisce, mám obrovskou radost, pojďte se na ní podívat. Yes. Tohle je card show číslo 4 UK style. Nádhera. Tohle nejde nemilovat. Prostě tohle musíš prožít. Tohle všechno přesně je UK style. Nejsou to jenom nízko položené pruty, ale taky láska a respekt přírodě a hlavně myšlenka chyť a pust. 
je třeba zachovat pro další generace tyhle nádherné ryby. Takže tohle vše je UK style. Krásné, dobré, slunečné ráno. Takže výprava mi pomalu končí. Na téhle malý svazový vodě jsem si užil pár krásných dní. Podařilo se mi pochytat spoustu krásných kaprů. I když mě tady provázela nějaká nemoc, tak stejně jsem, stejně mi tu radost z každého úlovku nevzala. Užil jsem si to parádně. Anglický montáže mi fungovaly taky luxusně. Nejvíc mi tady fungoval Chodrick a Dering. Takže už mi to pomalu končí. Já se s váma rozloučím a brzy zase na viděnou. Ahoj. To je co pípáš, jo? To. Tak asi poslední ryba dnešního rána. Zrovna při natáčení. Zase na čodrik. Rád bych vám ukázal montáž čodry, kterou tady používám. Mám na to tři ryby, ani jedna nespadla. Potřebujete k tomu fluokarbon určený přímo pro čody, háčky opět určený speciálně pro návazec čodry. Je to daný tím, že to ramínko je otočený na druhou stranu, nebo ta spodní část. Takže protáhnete si flokovlon klasicky ze spoda, necháte si další vlas, který potom budete potřebovat na dečko. Střihnete a klasicky jako normální návazec pár omotů pořádně utáhnout. Je důležité to dělat vždycky pořádně pečlivě. Musí se na to i hezky koukat. Tak protáhnete dozadu. Táhnete. Není to nic složitýho. Tak. Teď máte připravenou montáž pro D. A navlíknete si vrtáček. Ten tady má malý kroužek, co s mýma klepavýma rukama bude docela... Dobrý to bylo, celý oříšek. Takže protáhnete zpátky, vznikne vám takzvaný D. Což vám tady krásně zachytí ve správném místě ten vrtáček. Tak, protáhnete kousek dál, odstřihnete. A pomocí zapalovače zatavíte ten konec, aby nešel protáhnout zase zpátky a to dečko se tím zamkne. Takže zatavím hlavně opatrně, ať si neporušíte ten kmen. Vždycky sledovat vítr. Takže zatavím. 
konec rozmáčknu. Tím mi tam vznikne velká ploška, která neprojde tím bočkem. Tak, porovnáte. Tak a vytvoříme krásný téčko. Tak, takže z půlky už jsme skoro hotoví. Jinak jsem zapomněl říct, že háčky používám číslo 6. Dneska jsem jednu rybu chytil i na štyrku háček. Nepoznal jsem teda úplně nějaký velký rozdíl v tom, jestli je víc záběrů na šestky nebo na štyrky. Nevím, možná je lepší používat někdy větší háčky, tý rybě tolik neublížíte. Takže, připravíme obratlík, jak se říká u nás na západě. Ten obratlík je v něčem speciální, má tam ještě na konci takový kroužek, který je tam na volno. Na ten kroužek potom ten vlastně provlečete kmenovou, 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 buď kmenový fluokarbon nebo, nebo olověnku. Takže připojíme k obratlíku. Tak, teď si dejte pozor. Je důležité odhadnout tu vzdálenost. Samozřejmě, až budete utahovat tenhle uzlík, tak si ten, tu vzdálenost drobec zvětšíte. Takže s tím trošku počítejte dopředu, dejte si to co nejblíž. Nemusí ten uzlík být moc velký, drží klidně i tři oboty. Nedělejte jich tam tolik, protože když uděláte moc omotů, tak, tak si ten fulokarbon poškodíte, zkrabatí se, už ho nesrovnáte. Jo, takže uděláme raz, dva, tři. Opět nevím s těma mýma klepavkama, jak to zvládnu. Docela to jde. Tak. Provlečete klasicky zpátky. Teď přijde důležitá věc. A to je pořádně navlhčit. Nebojte se toho jako doma. Doma, že ten jde. Tak. Teď opatrně, opravdu opatrně, abyste si nepoškodili ten fluokarbon, který byste pak těžko srovnávali. Nikam nespěchat. Tak. Na to finální utažení já používám tady ten multitool. Ideální věc. Tak, multitula zuby. To jsou dvě věci, bez kterých se asi v rybařině už neobejde. Tak, táhneme pořádně. Takže přebytečný konec opět odstříhneme a zatavíme pro jistotu. Jede nám vlak ze zádu. Tak já trošku zesílím zvuk. Střídeme a háček dobře vlepí. Tak a zase přebytečný kus zatavíme. Pozor opět na kmen nebo na tu hlavní část. Tak a uděláme plošku. Výborně. Tak. Ještě pořád nejsme hotoví, protože teď přijde ten největší fígl. Jak vlastně docílit toho správného tvaru, kdy čodrik vlastně krásně takhle do obloučku. To vám hned ukážu, trošku si to tady předčistím a za chvíli budeme pokračovat. Tak, voda už nám začíná pomalu vařit, tak to vezmeme rychle. Fígl spočívá v tom, že vám stačí takováhle plechovka od coca coly kam si uděláte dírku. Do té dírky Dáte háček, takhle si chytíte na konci obratlik a nad párou nahřejete opatrně, necháme schladnout a fluokarbon nám krásně obkreslí polo, poloměr té plechovky, takže když to potom takhle opustíte, Tak 
Takže takhle krásně byste měli mít zahnutý ten čodry.